Hello everyone, find the minimum value of f and the tension in the string so that the block move with constant velocity, the coefficient of friction at surface is mu. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बात कर रखी है कि जब भी हम लोग एन और फ्रिक्शन से क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हम लोग फ्री बॉडी डाइग्राम जरूर बनाएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो फ्री बॉडी डाइग्राम से ही स्टार्ट करते हैं ये एम मास का ब्लॉक हमने अपर वाले ब्लॉक की बात कर रहे हैं यहाँ पे अपर ब्लॉक एम मास इस ब्लॉक की बात कर रहे हैं ये ये पूरा का पूरा सिस्टम लिफ्ट लाइक बॉडी है ये सिस्टम है ना और इसके अंदर ये सिस्टम प्रेजेंट है ये पूरा का पूरा आउटर साइड जो है ये लिफ्ट टाइप की बॉडी है ठीक है ना उसके अंदर ये सिस्टम प्रजेंट और ये नीचे की ओर लिफ्ट जो है ए नॉट जी बाई टू एक्सलेशन से आ रहा है तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस सिस्टम को ऑब्जर्व करने के लिए मैं यहाँ पे ही लिफ्ट के अंदर ही बैठ जाता हूँ ठीक है जब मैं लिफ्ट के अंदर बैठ जाऊँगा तो मैं मैं एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा हुआ हूँ और जब मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा हुआ हूँ तो उस कंडीशन में हमें सीडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा तो अब मैं यहाँ पर फ्री बॉडी डाइग्राम की बात करता हूँ तो नीचे की ओर एम लगेगा यहाँ पर एक ऊपर की ओर एन फोर्स लगेगा क्लियर और एक टेंशन फोर्स टी लगेगा और यहाँ पे ये टेंशन फोर्स इस वाले ब्लॉक को इधर लेके जाना चाहेगा जब इधर लेके जाना चाहेगा तो यहाँ पे लगने वाला एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और दैट इज इक्वल टू काइनेटिक नेचर क्योंकि ये वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जाएगा क्लियर अच्छा अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा हमने एन फोर्स की बात कर ली एम फोर्स की वैल्यू की बात करी क्योंकि ऑब्जर्वर जो है नॉन नेचुरल फ्रेम में बैठा हुआ है तो यहाँ पे एक सीडो फोर्स को भी कंसीडर कर लीजिएगा डेट इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सलेशन ऑफ ऑब्जर्वर दैट इज इक्वल टू जी बाय टू ये जिस डायरेक्शन में ऑब्जर्वर एक्सलेट कर रहा है ऑब्जर्वर नीचे एक्सलेट कर रहा है तो इस पर सीडो फोर्स ऊपर की ओर लगेगा ठीक है ना दिस इज इक्वल टू एफ सीडो तो हम क्या करेंगे यहाँ पर नॉर्मल फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं एन प्लस एम जी बाई टू दिस इज द सीडो फोर्स इक्वल टू एम जी एन वन की वैल्यू हो जाएगी एम जी बाई टू अच्छा चलिए इतनी बात तो आपको समझ में आती है बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये जो टेंशन फोर्स है ये फ्रिक्शन फोर्स ये दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्सलेशन नहीं है कॉन्स्टेंट वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये जो टेंशन होगा डेट इज इक्वल एन टू एफ आर के वन मैं लिख देता हूँ एफ आर के वन क्योंकि एक और नीचे वाले सरफेस पे भी फ्रिक्शन लगेगा टेंशन इज इक्वल टू म्यू वन इन टू एन वन है ना म्यू वन म्यू मैंने मान लिया और ये एन वन की वैल्यू हो जाएगी एम जी बाय टू तो इतना टेंशन स्ट्रिंग के अंदर आ रहा होगा चलिए अब हम बात करेंगे दूसरे वाले ब्लॉक की दूसरा वाला ब्लॉक का जो मास है वो है फोर एम कितना मास है फोर एम है ना फोर एम मास है इस पर एक एफ फोर्स इधर लग रहा है एफ फोर्स इधर लग रहा है टेंशन टी इधर लग रहा है इधर नीचे की ओर एन वन फोर्स लगेगा और नीचे की ओर फोर एम जी लग रहा है नीचे की ओर क्लियर अब देखो एक जब क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है बैठा हुआ तो सीडो फोर्स एक कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे तो सीडो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी फोर एम मास ऑफ द बॉडी इन टू एक्सलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट डेट इज इक्वल टू फोर एम जी बाई टू सीडो फोर्स दिस इज इक्वल टू एफ सीडो क्लियर अब देखिए यहाँ पे एक एन टू फोर्स भी ऊपर की ओर लगेगा है ना अब अच्छा चलिए पहले हम एन टू फोर्स की बात कर लेते हैं ताकि हमें फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पता लगे अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा एफ आर के वन क्यों क्योंकि भाई एक्शन एंड रिएक्शन पेयर यहाँ पे इस वाले ब्लॉक के ऊपर एफ आर के वन इधर लग रहा है तो इस पर रिएक्शन फोर्स इधर लगेगा अच्छा एक एफ आर के टू ये भी इधर लग रहा होगा क्योंकि ये फोर्स एफ फोर्स इस ब्लॉक को इधर लेके जाना चाह रहा है है ना और ये कॉन्स्टेंट वी वेलोसिटी से इधर जा भी रहा है तो रिलेटिव स्लेड स्लाइडिंग जो है इस वाले ब्लॉक की इस सरफेस के रिस्पेक्ट में इधर हो रही है तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा तो अब यहाँ पे क्या होगा 
हमें पहले n2 की वैल्यू निकालनी होगी n2 की वैल्यू के हेल्प से हम लोग एफ आर के टू निकालेंगे चलिए यहाँ पे एफ आर के वन की वैल्यू मैं पहले पुट कर देता हूँ एफ आर के वन की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली थी म्यू वन एन वन इज इक्ल टू म्यू एम जी बाई टू डेट इज इक्ल टू म्यू एम जी बाई टू एंड एफ आर के टू म्यू एन टू ठीक है एन टू की वैल्यू हम लोग देख लेते हैं तो एन टू प्लस फोर एम जी बाय टू इज इक्ल टू एन वन प्लस फोर एम जी तो एन टू की वैल्यू हो जाएगी फोर एम जी बाय टू एन वन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे एम जी बाय टू प्लस फोर एम जी एन टू की वैल्यू अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये वाली टर्म इधर आ जाएगी फोर एम जी माइनस एम जी प्लस एम जी बाई टू माइनस टू एम जी डेट इज इक्वल टू ये हो जाएगा फोर एम जी माइनस टू एम जी डेट इज इक्वल टू सिक्स एम जी सिक्स एम जी नहीं यहाँ पर हो जाएगा फोर एम जी माइनस टू एम जी टू एम जी और टू एम जी प्लस हाफ एम जी डेट इज इक्वल टू फाइव बाय टू एम जी ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया जब हमने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकाल लिया तो हम एफ फोर्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं एफ फोर्स की वैल्यू किस तरह हो जाएगी एफ आर के वन प्लस एफ आर के टू प्लस टेंशन तो एफ आर के वन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे म्यू एम जी बाई टू प्लस म्यू एन टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे फाइव बाई टू एम जी प्लस टेंशन की वैल्यू म्यू एम जी बाई टू जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं एफ इज इक्वल टू टू एल से ले लेता हूँ तो यहाँ पर बन जाएगा म्यू एम जी प्लस फाइव म्यू एम जी प्लस म्यू एम जी डेट इज इक्वल टू सेवन म्यू एम जी बाय टू आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँच सके थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ओके बाय